Assalamualaikum. This is Noshid Raja Shurub. Our previous video the antiparticle ni aarachana kursilam. So ukhane bolsilam je antiparticle theke antimatter ta amra pabo. To shekhe trash ke ek to jana chesta kurbo. O video re ek ta second part hi shebe ita dhoro ni ta parin. O ita na dekle abar ita bojben na. Thikese to antiparticle theke antimatter ta kano ita amra jani ki. Amra jani particle rai matter ke form kore. Thikese to shekhe tre amra jokhon anti particle ta pabo. To anti particle gulke ekotre mila amra anti matter ta pabo. Thikese to oisen se आगे एंटी पार्टिकल टेक तो देखें आजमें दोनों बच्चों आगे तो ले एंटी मैटर टा शुरू कोरी एंटी मैटर टा बोलती की अम्मर अम्मर मैटर बोलती की वो जो टा आगे देखी तो ये रागे अम्मर मैटर किभा भाव मास पाच से उटा देखलाम सो एक टा मैटर रे क्षेत्रे वो मैटर टा किभा भाव फोर्स गुल के बा फंडामेंटल फोर्स � बोचे थके बाद चीने थके माने बोलते पारे जो धुलाम ऐमोने एक टा मैटर आसे जो एक्स मैटर टा शॉप शॉमाई डांडी के चले एक तो उन लोगों में एक है ना किंतु बहुत धोने के जो नियाज बन लाइट शादरों ने एक ता छोटा एक ता उदाहरण एक्स मैटर टा शॉप शॉमाई डांडी के चले धुलाम एक टा मैटर जिसका जेतो हमरा प्रोचोली तो जाने डान दिकर बी पर इधोच्छे बाम दिक ऊपर एर बी पर इधोच्छे नीचे वो इस एंसे जो दी बोला था कि एक्स मैटर जो दी डान दिक चले तार एंटी एक्स मैटर जेटा थक बे उटा शॉप शॉमे बाम दिक चोल बे सो इस एंसे रोपर भीती कोरे एंटी मैटर टा तो एरियर की ठीक है से ल जहाँ एंटी पार्टिकल थे के आज चे ठीक है सर तो वो जो ना हमारे एंटी पार्टिकल नहीं है अगर वीडियो तक कोर्सी तो जेकना हमारा बोल सकते हैं जो एंटी पार्टिकल के हमारा जो कौन एक्सप्लेन कर बताऊँ डायरेक्ट कर होल थियोरी टा दौर कर होगे ठीक है सर ये जो थियोरेटिकली एंटी पार्टिकल है कि एक्सप्लेनेशन जोखन ए सीरीज़ जर शाम ने आरोग्य चु वीडियो आज भेत जोखन अमरा इटा आलोचना कर बो एवं अरेक टक अथा बोल सिलम जो जोखन मॉडर्न फिजिक्स बा मॉडर्न जे एक्सप्लेनेशन गुलो आसे एंटी मैटर बा एंटी पार्टिकलर वो गुलो शाम शब्दों में आज भेत क्वांटम फील्ड थियोरी थे के ठीक है से तो इटा नहीं है � आशुले एक्सप्लेनेटरी हुए थे इटा दिए थी बो किंतु आज के जस्ट एक तो आलोचना टा जानते चाहे बाय इटा बोलते की वो ची एंटी पार्ट मैटर टा वो टेक तो जानी है लकी सो प्रॉब्लम है बाबत टा ये भावे को छोटो करे आपना रा आम तज लगे थे बट संजय एक टा मैटर जेब भावे बिहेव कर बे एंटा एंटी मटर तर भी पूरी बिहेव कर वे ऐसे एंस्टा दिया हमरा आलोचना टके एक तो ग्रो करा यार की सो तले हम एक तो बेसिक लेवल है शुरू करी जी एंटी पार्टिकल थे के एंटी मटर क्या ना सो हमरा जानी एक तो प्रोटॉन है एक तो एंटी प्रोटॉन थक बे एक तो न्यूट्रॉन है एक तो एंटी न्यूट्रॉन थक बे एक तो इलेक्ट्रॉन है एक तो एंटी इलेक्ट्रॉन थक बे ठीक है सर सो एक लोचे पार्टिकल हम जानी पार्टिकल फॉर्म करे मैटर तो शुरू करी हमरा पहलों में एक तो पार्टिकल एक तो छोटा एक तो मैटर बोलते हैं टेबल तरह से पीरियोडिक टेबल, शोभा शुरू हो जाए हाइड्रोजन दिए, ठीक है से, सो सिस्टी जगत तरह शुरू हो चिलो हाइड्रोजन फॉर्म में माध्यम है, अतः हाइड्रोजन पहले में तोरी हुई से, हाइड्रोजन अपने हीलियम तोरी हुई से, हीलियम अपने लिथियम, लिथियम अपने बेरिलियम, तब अपने बोरोन ठीक है से, तब अपने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इबे बोले एक टक टक करे करे पीरियोडिक टेबल पर पोते एक टा की उपादान तोरी हुई से, तो शेखत्रे मोहबिशेर प्रथम फॉर्मेशन होते हैं हाइड्रोजन, इटा प्रोटन पास निर्दिष्ट कक्षपथे घूर्ण इलेक्ट्रन थे हाँ ये बेपार्मी बेसिक बेपारे प्रत्येक एटमर स्ट्राचार बोलते तो हाइड्रोजे क्षेत्र में क्यों थे हाइड्रोजे मध्य एक प्रोटन थे नर्माली एक प्रोटन थे तो प्रोटन हम पजिटी चार्ज एवं प्रोटन के केंद्र कर इलेक्ट्रन घूर तो यहाँ हाइड्रोजे स्ट्राक्चार ठीक है एक इलेक्ट्रन थक प्रोटन थक हाइड्रोजे स्ट्राक्चार तो ये हम हाइड्रोजे धरते गले ठीक है इटे हे हाइड्रोजे तो एंटी हाइड्रोजे की है अर्थात हाइड्रोजे तो एक मैटार ठीक है धरते परे हाइड्रोजेनगुलो हाइड्रोजे एक मलिक्यूल है मलिक्यूल थे अनेकगुल हाइड्रोजे एक साथ जुक्त दुक्त हुए चिंता करी हाइड्रोजे दिए कि है ठीक है हाइड्रोजे एक गैस ठीक है तो एक प्रपार्टी हम गैस ठीक है तो हमें धरल हाइड्रोजे एंटी हाइड्रोजे तैरि करी प्रथम तो वोटा एंटी हाइड्रोजे बोलते हाइड्रोजे को जो एक मैटार चिंता करी वोटार एंटी हाइड्रोजे तो है तरह एंटी मैटार नर्माल सेंस तेल ये हाइड्रोजे एंटी हाइड्रोजे क्यों तैरि करतेब तो नर्माल एक हाइड्रोजे जानी 
মাঝখানে প্রোটন থাকবে ইলেকট্রন চারপাশে ঘুরবে তো প্রোটন হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ আর ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ তো এই স্ট্রাকচার হচ্ছে নর্মাল হাইড্রোজেন হচ্ছে এটা নর্মাল হাইড্রোজেন ম্যাটার বলতে পারি এটা ধরলাম নর্মাল হাইড্রোজেন ম্যাটার তাহলে এটা অ্যান্টি ম্যাটারের ক্ষেত্রে থাকবে কি মাঝখানে একটা এন্টি প্রোটন থাকবে চারপাশে একটা এন্ট্রি ইলেকট্রন ঘুরতে থাকবে ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ এন্ট্রি ইলেকট্রনের চার্জ থাকবে পজিটিভ প্রোটনের চার্জ পজিটিভ এন্ট্রি প্রোটনের চার্জ থাকবে নেগেটিভ তো এরকম যদি একটা স্ট্রাকচার আমরা পাই বা এরকম কিছু যদি আমরা তৈরি করতে পারি এটাকে আমরা এন্টি হাইড্রোজেন বা এন্টি ম্যাটার বলতে পারবো এন্টি ম্যাটার এটা হচ্ছে একদম বেসিক একটা জিনিস ঠিক আছে এগুলো অনেক বড় ধরনের আলোচনা থেকে আসছে কিন্তু আমরা জাস্ট জিনিসটা একটু ফিল করার জন্য বা বোঝার জন্য এভাবে বলতে পারি যে হাইড্রোজেনের নর্মাল হচ্ছে একটা প্রোটন পজিটিভলি চার্জ ইলেকট্রন নেগেটিভলি চার্জ থাকবে স্ট্রাকচারালভাবে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটমের প্রপার্টি তো এটা একটা ম্যাটার সেহেতু এই প্রপার্টিটা যদি থাকে সেটা একটা ম্যাটার ক্রিয়েট করবে এটা একটা ভিন্ন প্রপার্টি অর্থাৎ যদি একটা আমরা কি এন্টি প্রোটন পাই এবং একটা যদি এন্ট্রি ইলেকট্রন পাই ওইটা দিয়ে যে অ্যাটমটা পাবো ওইটা আমাদের অ্যান্টি হাইড্রোজেন বা অ্যান্টি ম্যাটার হিসেবে কাজ করবে এটা হচ্ছে বেসিক ধারণা ঠিক আছে সো এই এইগুলো নিয়ে কাজ করে কে তাহলে এগুলো নিয়ে কাজ করে কে সার্ন কাজ করে সার্ন কাজ করে ঠিক আছে এটা একটা ইউরোপিয়ান সংস্থা সার্ন সার্নে এগুলো নিয়ে কাজ করে আমরা জানি সার্নের মধ্যে একটা যন্ত্র আছে তা হচ্ছে লার্জ হাইড্রন কোলাইডার লার্জ হাইড্রন কোলাইডার এই লার্জ হাইড্রন কোলাইডারের মধ্যে সার্ন কিছু পরীক্ষা করে আমরা এর আগে একটা ভিডিওতে বলছি যে দুটা চার্জিত পার্টিকেলকে এটা যদি একটা এক্স চার্জিত পার্টিকেল হয় এটা যদি ওয়াই চার্জিত পার্টিকেল হয় এদেরকে একটা ক্ষুদ্র স্পেসে অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট একটা স্পেস ক্ষুদ্র স্পেসে তাদেরকে কোলাইট করে বা বাংলাতে বলতে গেলে তাদেরকে বাড়ি খাওয়ায় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে দুইটা চার্জিত পার্টিকেল যখন পরস্পর কোলাইট করবে খুব ছোট স্পেসে তাদের ওখান থেকে কিছু এনার্জি সৃষ্টি হবে হ্যাঁ এটা এনার্জি সৃষ্টি হবে অর নতুন কিছু বা নিউ কিছু পার্টিকেলের সৃষ্টি হবে সেটা নর্মাল দুটো চার্জিত পার্টিকেল সৃষ্টি যখন কোলাইট হবে পরস্পর তখন তারা ইমিট করবে বা ইনহেলিয়েশন হবে তাদের এনার্জির এবং তাদের মধ্যে হয়তো বা পার্টিকেলও সৃষ্টি হইতে পারে দুইটা কাজ হইতে পারে ঠিক আছে সো এই যে ক্ষুদ্র লেভেল আমরা কোলাইট করাই তখন আমরা এই স্পেসের মধ্যে যে ছোট স্পেসে জুতা চার্জিত পার্টিকেলকে কোলাইট করে ওই স্পেসের মধ্যে অনেকগুলো ফিল্ড থাকে অর্থাৎ ইলেকট্রনের একটা ফিল্ড থাকবে প্রোটনের একটা নিউট্রনের একটা ফোটনের একটা ফিল্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কি যে ফোর্স আছে ওইটার একটা ফিল্ড থাকবে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সের একটা ফিল্ড থাকবে প্রত্যেকটা কনিকার প্রত্যেকটা ফোর্সের এক একটা ফিল্ড থাকবে স্পেসের মধ্যে ছোট স্পেস এটা তো আমরা কি এটা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে পড়ছি সো ওই ফিল্ড ফিল্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা কনিকার ফিল্ডের মধ্যে বা ফোর্সের ফিল্ডের মধ্যে কিছু ভাইব্রেশন হয় বা কিছু পরিবর্তন হয় ওই পরিবর্তনগুলো মাধ্যমে আমরা ওখান থেকে কিছু নতুন পার্টিকেল পাই যাই অথবা নতুন ধরনের কোনো কিছু চলে আসে আর কি বা নতুন এনার্জি পাই এটাও বলতে পারি সো এই যে কাজটা এটা লার্জ হাইড্রন কোলাডারের মধ্যে কে করা লার্জ হাইড্রন কোলাডারের মধ্যে সার্নে করাই সো সার্নেরই দায়িত্ব হচ্ছে অ্যান্টি ম্যাটারটাকে তৈরি করা বা অ্যান্টি ম্যাটার তৈরির দায়িত্ব নিচ্ছে সার্ন তো সার্ন সে ক্ষেত্রে ছোট লেভেলে এই হাইড্রোজেনের ব্যাপারটা ছোট লেভেলে কি করে প্রথমে এন্ট্রি ইলেকট্রন তৈরি করে এবং এন্ট্রি প্রোটন তৈরি করে তখন তাদেরকে একসাথে মিলাই তারা এন্ট্রি হাইড্রোজেন তৈরি করে এবং অনেকগুলো এন্টি হাইড্রোজেন মিলে একটা কিছু অ্যান্টি ম্যাটারটা তৈরি করতে পারে তো অ্যান্টি ম্যাটার হচ্ছে অনেক র্যার একটা বিষয় এবং অনেক এক্সপেন্সিভ একটা বিষয় তো বলতে গেলে এক গ্রাম এটা একটা ইনফরমেশন এবং ইনফরমেশন আমি অনেক কাছে আমি ইনফরমেশনগুলো ঠিকঠাক মনে রাখতে পারি না এক গ্রাম এন্ট্রি অ্যান্টি ম্যাটারের দাম নাসার মতে হচ্ছে কত সিক্স পয়েন্ট সামথিং বা সিক্সটি সিক্স ট্রিলিয়ন ডলার সিক্স মানে ছয় ট্রিলিয়ন বা ছেষট্টি ট্রিলিয়ন হইতে পারে আমার এটা মনে নেই আর কি তো ট্রিলিয়নের ব্যাপারটা বলি ট্রিলিয়নে চলে গেছে এক গ্রাম মাত্র অ্যান্টি ম্যাটার তো এটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি পরিমাণে এক্সপেন্সিভ অর্থাৎ এক গ্রাম অ্যান্টি ম্যাটারকে তৈরি করতে আমাদের এতগুলো টাকা প্রয়োজন হয় সো বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা কত কত ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে নর্মাল ফরমেশন কার অ্যান্টি ম্যাটারের ঠিক আছে সো আমরা সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে অ্যান্টি হাইড্রোজেনের মাধ্যমে যদি অ্যান্টি ম্যাটার তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটা অ্যান্টি ইলেকট্রন লাগবে এবং অ্যান্টি একটা প্রোটন লাগবে হাইড্রোজেনের স্ট্রাকচার তো এই দুইটা দিয়ে সীমাবদ্ধ ওই জন্য ঠিক আছে সো আমরা এখন অ্যান্টি ইলেকট্রন এবং অ্যান্টি প্রোটনটা কোর্ট থেকে পাবো এটা একটা প্রশ্ন আমরা জানি প্রত্যেকটা পার্টিকেল অর্থাৎ যদি প্রোটন পার্টিকেল যদি বলি যেটা পজিটিভলি চার্জড ওটা নেগেটিভলি
সো এখন আমাদের দুটার মধ্যে এই যে ইন্টারাকশন ওইটাকে বন্ধ করতে হবে যদি আমরা এই ইন্টারাকশনটাকে বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে আমরা কি আলাদা একটা প্রোটন আর এক একটা অ্যান্টি প্রোটন পাবো তো দুইটার মধ্যে একটা ব্যারিয়ার বা একটা দেওয়াল সৃষ্টি করতে হবে আমাদের ঠিক আছে তো ওই দেওয়ালটা সৃষ্টি করে তো প্রোটন তো নর্মালি আমরা আমাদের কাজে লাগে দিলাম অ্যান্টি প্রোটনটাকে কোনো রকমে আমাদের প্রোটনের সাথে বাড়ি খাওয়ানো বা ইন্টারেক্ট করানো যাবে না এরকম একটা যদি ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে এন্ট্রি প্রোটনটাকে নিয়ে আমরা সংরক্ষণ করতে পারব এবং এমন একটা পাত্রে বা এটা আসলে পাত্রে না কিন্তু আমরা একটু চিন্তা সহজতর চিন্তার জন্য বলি এমন একটা পাত্রে আমরা এই অ্যান্টি প্রোটনগুলোকে সংরক্ষণ করব যে পাত্রের মধ্যে কোনো দিনও প্রোটন ঢুকতে পারবে না কারণ যদি অ্যান্টি প্রোটনের মধ্যে প্রোটন ঢুকে যাই তাহলে প্রোটন আর অ্যান্টি প্রোটন একসাথে মিলে এনার্জি ইমিট করবে তো এখানে ব্লাস্ট হয়ে যাবে এটা একটা ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে যেই পাত্রের মধ্যে আমরা অ্যান্টি প্রোটনগুলোকে রাখবো বা সংরক্ষণ করবো ওই পাত্রে কোনো দিনও যেন অ্যান্টি বা প্রোটনটা কোনো দিনও যেন ঢুকতে না পারে ওরকম একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো এটা তো আসলে একটা পাত্রে সংরক্ষণ করি না মানে আমি একটু বোঝার সুবিধার্থে এভাবে বললাম আর কি তো সিমিলারলি আমাদের একটা অ্যান্টি প্রোটন এবং একটা অ্যান্টি ইলেকট্রন দরকার অ্যান্টি ম্যাটার ফর্মেশন ফর্মেশনের জন্য সো আমরা এগুলোকে আবার ধরে রাখবো কেমন একটা অ্যান্টি প্রোটন তো কোনো দিনও প্রোটন ছাড়া স্টেবেল থাকবে না বা স্টেবিলিটি অর্জন করতে পারবে না তখন আমরা এখানে ধরলাম একটা ম্যাগনেট দিয়ে তো তাদের আমি বলছিলাম যে একটা প্রোটন এবং একটা অ্যান্টি প্রোটনের মধ্যে ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের কিছু চেঞ্জেস থাকে তো ধরলাম এই অ্যান্টি প্রোটন এটার একটা ম্যাগনেটিক মুভমেন্টাম বা ম্যাগনেটিক মুভমেন্টাম না ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের কিছু চেঞ্জেস থাকবে তো ওই ম্যাগনেটিক মুভমেন্টের কারণে আমরা যদি একটা ম্যাগনেট দিয়ে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট করে দিই তখন এইটাকে আমরা এখানে স্টেবেল রাখতে পারবো যেমন বলতে পারি ধরলাম আমার কাছে একটা পজিটিভলি চার্জ একটা কি আছে পাত আছে তো আমরা একটা নেগেটিভ পাতকে তো এটার সাথে এটার ইন্টারাক্ট করাই আমরা উপর দিয়ে ভাষায় রাখতে পারবো যে কোনো চার্জকে আমরা ভাষায় রাখতে পারি এটা আমরা স্থির তৈরি বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চল তৈরি আমরা এই টাইপের কিছু ফেনোমেনা পড়ছি না ওর কমি তো এই যে একটা নেগেটিভলি মানে নেগেটিভ প্রোটন বা অ্যান্টি প্রোটন আসে ওইটাকে আমরা একটা ইলেকট্রন বা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাধ্যমে স্টেবেল রাখতে পারি একটা পাত্রে বলতে পারি ধরলাম এটা একটা পাত্র তো এখানে এইভাবে করে এটাকে স্টেবল রাখতে পারি ঠিক আছে তো ওই পাত্রে আমরা কি করবো আর একটা অ্যান্টি ইলেকট্রনকেও কি সিমিলারলিভাবে নিয়ে আসবো তো তখন তারা একসাথে ফর্ম করবে কি অ্যান্টি হাইড্রোজেন তো অ্যান্টি হাইড্রোজেন থেকে আমরা অ্যান্টি ম্যাটার পাবো এভাবে সো অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে ওই জন্য উত্তরগুলো আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি আর কি তো এই ফর্মেট এই ফর্মেটের মাধ্যমে আমরা কি করি অ্যান্টি হাইড্রোজেনকে তৈরি করতে পারি এবং অবভিয়াসলি এভাবে কত আশিটা নাকি আশি থেকে একশোটা আমি আসলে ইনফরমেশনগুলো ঠিক মনে নাই এগুলো ইন্টারনেটে আসে দেখতে পারেন আশি থেকে একশোটার মতো আমরা অ্যান্টি হাইড্রোজেন তৈরি করে ফেলছি এখন পর্যন্ত সারনে ঠিক আছে সারনে এখনো তৈরি করে ফেলছি এবং এগুলো দিয়ে আমরা অবশ্যই কি একটা ম্যাটারকে পাইতে পারি বা অ্যান্টি ম্যাটারকে এগুলো দিয়ে এগুলো ফর এগুলো এগুলোর সাহায্যে যেহেতু পার্টিকেল পাইছি ওগুলোকে একসাথে নিলে আমরা ম্যাটারটাকে পাবো তো এভাবে করে অ্যান্টি ম্যাটারটাকে আমরা এখনো পর্যন্ত খুব ক্ষুদ্র পরিমাণে অ্যান্টি কি ম্যাটার আমরা আবিষ্কার করে ফেলছি বা তৈরি করে ফেলছি ঠিক আছে তো এটা কিন্তু মানে হাইপোথেটিক্যাল কিছু না এটা হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্ট করা এবং এগুলো হচ্ছে আমরা প্রমাণ পাইছি এবং এগুলো তৈরি করেও ফেলছি সারনে প্রতিনিয়ত চলতেছে রিসার্চ এবং প্রতিনিয়ত আমরা তৈরি করতে আসছি অ্যান্টি ম্যাটার বা অ্যান্টি পার্টিকেলগুলো ঠিক আছে তো নর্মালি কোলাইড করে করে আমরা দুইটা পার্ট চার্জিত পার্টিকেলকে আমরা নতুন একটা পার্টিকেল পাচ্ছি অথবা অ্যান্টি পার্টিকেল পাচ্ছি তো অ্যান্টি পার্টিকেলগুলোকে আমরা নিয়ে সংরক্ষণ করতেছি সংরক্ষণ করে তাদের সাথে মানে যে অ্যাটমগুলো ফর্ম হয় বিভিন্ন অ্যাটম ফর্ম হয় অ্যাটমগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটা অ্যান্টি ইলেকট্রন নিলাম অ্যান্টি প্রোটন নিলাম দুইটাকে একসাথে মিলে আমরা অ্যান্টি হাইড্রোজেন পেলাম অ্যান্টি হাইড্রোজেন থেকে আমরা অ্যান্টি ম্যাটারটাকে পাচ্ছি এভাবে করে করে আমরা অ্যান্টি অংশগুলোকে আলাদা পৃথক করে করে তাদেরকে একসাথে করেই আমরা আজকে অ্যান্টি ম্যাটার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি এটা হচ্ছে বেসিক অ্যান্টি ম্যাটারের আলোচনা ঠিক আছে তো আমরা গল্পে টল্পে গেলাম না বা ইতিহাসে গেলাম না বা ছোট করে জাস্ট এই সিরিজের মধ্যে যেহেতু একটু ছোট করে দরকার এই জন্য আমরা ছোট করে অ্যান্টি ম্যাটারটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দিলাম ঠিক আছে সো হয়তো বা পরে আমরা অ্যান্টি ম্যাটার নিয়ে আরও অনেক তথ্য জানবো তো ওগুলো পরবর্তীতে আমরা হয়তো বা অনেক কিছু জানবো আর কি এটা নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে